హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అనేదర్ రాగడి క్రికెట్ షో ఫెంటాస్టిక్ మ్యాచ్ ఉండే నిన్న చాలా చాలా ట్రిగ్గర్ అయిన నేను మనందరు ట్రిగ్గర్ అవ్వాల్సిన పాయింట్ బట్ హార్దిక్ కేమ్ ఎలాంగ్ సో నేను ఏం జరిగింది ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అన్ని క్లుప్తంగా రాగడి స్టైల్ ఇచ్చి పడేద్దాం మాట్లాడతాము అన్ని పాయింట్ టచ్ చేద్దాము పంతో మిషన్ బౌలింగ్ వీక్నెసెస్ బ్యాటింగ్ వీక్నెసెస్ స్ట్రెంగ్స్ ఏం జరిగింది మ్యాచ్ అన్ని అన్ని అండ్ నాన్ క్రికెటింగ్ విషయాలు కూడా కొన్ని మనం మాట్లాడదాము సో వితౌట్ ఫర్దర్ అడ్ లెట్స్ చంపి బిఫోర్ వి స్టార్ట్ స్ట్రీమ్ కొంచెం లైక్ చేయండి దయచేసి మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి యా సో ఈ మ్యాచ్ నేనైతే నేను ఇప్పుడు దాకా చాలా మ్యాచ్ చూసా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచెస్ బట్ దిస్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మ్యాచెస్ అని నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే డౌన్ ద వైర్ వెళ్ళింది మ్యాచ్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఓవర్ వరకు వెళ్ళింది ఈవెన్ లాస్ట్ ఓవర్ లో క్రికెట్ పడింది వి నెవర్ నో ఎవరు విన్ అయితారని అండ్ ఇటీవల మ్యాచ్ లో అయితే మనకి ఇంత లాస్ట్ ఓవర్ దాకా ఇండియా పాక్ మ్యాచ్ లో ఎప్పుడు జరగలేదు ప్రతిసారి వన్ సైడ్ మ్యాచెస్ జరుగుతుంది ఏదర్ ఇండియా ఆర్ రీసెంట్లీ ఒక మ్యాచ్ పాకిస్తాన్ సో దిస్ ఈస్ ఎ చేంజ్ అండ్ ఇట్ వాస్ నైస్ యాక్చువల్ ఇట్ వాస్ డిబేటబుల్ బట్ మనీ కదా మీరే అనుకుంటా దినేష్ చెప్పిన దాంతో టోటల్లీ అగ్రీ ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం మనం క్రషింగ్ డిఫీట్ లు చేస్తున్నాం పాకిస్తాన్ అటువంటి ఒక స్థాయి నుంచి వాళ్ళు అదే అదే అటువంటి స్థాయి నుంచి మనం ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోవడం మళ్ళా ఇప్పుడు ఒక మ్యాచ్ ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రావడం యా చూసుకోవచ్చు అండ్ మనం చూసినట్టయితే టూ థౌజండ్ సెవెన్ వరల్డ్ కప్ టీ ట్వంటీ ఫైనల్ ఏదైతే జరిగిందో దాని తర్వాత లాస్ట్ ఓవర్ దాకా వెళ్ళిన మ్యాచ్ ఇది లాస్ట్ ఓవర్ దాకా వెళ్ళడమే కాకుండా యాజ్ దినేష్ షెడ్ ఫస్ట్ బాల్ వికెట్ పడి ఆ టెన్స్ వాతావరణం అయితే క్రియేట్ అయింది సెకండ్ ఇన్నింగ్ త్రూ అయితే అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ స్పైల్ పోతుంది ఒక దశల మ్యాచ్ గెలిచే అవకాశం కూడా ఉంటుందా ఉండదా అనుకున్నాం నిన్న మన ప్రీ మ్యాచ్ ఎన్ఆర్సీ చూసిన వాళ్ళకు తెలుస్తుంది నేను చెప్పిన ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి దాప్ ఆర్డర్ అని చెప్పిన మిడిల్ ఆర్డరే ఆడతారు బౌలింగ్ యూనిట్ సహకరించాలని చెప్పిన యాజ్ యూజువల్ అదే జరిగింది నేను అనుకున్నట్టుగానే బౌలింగ్ యూనిట్ లో మనకు భువనేశ్వర్ బాగా బ్రేక్ ఇచ్చిండు హార్దిక్ పాండే కూడా పిచ్చి చేసిండు అంటే పంత్ కెన్ ప్లే నైస్ ఇన్నింగ్స్ బట్ హీస్ నాట్ సమ్ హూ కెన్ హిట్ ఎవ్రీ బాల్ కదా హీ కెన్ పంత్ ఈస్ నోన్ ఫర్ హిట్టింగ్ కదా సి కేఎల్ ప్లేస్ లో పంత్ షుడ్ హావ్ కమ్ ఇన్ వైస్ కెప్టెన్ కాకపోతే కేఎల్ రాహుల్ ఆడాల్సిన మ్యాచ్ కాదు అని సో అదే జరిగింది ఇక్కడ సో వైస్ కెప్టెన్ కోటాలో కాబట్టి సో టీమ్ ఆల్సో వాట్స్ దినేష్ కార్తిక్ టూ ప్లే కాబట్టి ఈవెన్ ఇఫ్ వికెట్స్ పడినా కూడా దినేష్ కార్తిక్ ఈజ్ నాట్ సమ్ వన్ హూ కమ్స్ అండ్ స్టార్ట్ హిట్టింగ్ సో టైం తీసుకుంటాడు సిలేరి సెటిల్ అవుతాడు ఆ వికెట్ పడే స్టాండ్ కథ అని ఏదైతే ఉంటుందో దాని కొద్దిగా అడ్డుకట్టలా తీసుకుంటాడు అనే ఒక ఉద్దేశం తోటి తీసుకుంటుండొచ్చు పంతుని డ్రాప్ చేశారని కాదు కానీ ఈఫ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద 11 ఇయర్ టాప్ ఆర్డర్ ఎంత రష్టి ఉండను మనం అందరం చూసినాం విరాట్ కోహ్లీ ఫస్ట్ బాల్ బయట ఇచ్చాడు అది పట్టుంటే అక్కడ అవుట్ అయిపోయేది అది డ్రాప్ అది నువ్వు ఏ షాట్ మీద అయితే కన్సిస్టెంట్ గా అవుట్ అయితేనో అగైన్ రీచ్ అయ్యి మరీ డ్రైవ్ కొట్టిండు నాకు రోహిత్ శర్మలో మెయిన్ గా నచ్చేది ఏంటంటే హిస్ ఫియర్లెస్ హిస్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ హిస్ అబిలిటీ ఆడిలో కూడా ఆ మైక్రో సెకండ్ జిట్టర్ అనేది కనిపించింది లో వస్తలేదు బ్యాట్ అండ్ వి ఆల్ రాహుల్ మంచిగా పెద్ద ముద్ద పెట్టిండు సో ఆ ముగ్గురు ఇంత రష్టికి ఉన్నారు మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ లేదు ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ అటర్ ఫ్లాప్ అయ్యండి సిరీస్ మొత్తం నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ ఆడతాను మేబీ హీ విల్ ప్లే ఫర్ షూర్ సి ఇఫ్ విరాట్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఐ డోంట్ సి ఇండియా మేకింగ్ ఇట్ త్రూ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద థాట్ ప్రాసెస్ ఏ ఏం ఆపరేట్ చేస్తారో ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ మచ్ మోర్ ఫ్రమ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ నేను ఆయన స్ట్రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటాడు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన Sadly, he is not taking any decisions. Why did Panthan drop Jadam strong decision? Sorry, I disagree. Topic is not talking about the batting order. Jadu is not talking about the batting order. What is the matter? There is a left-handed batsman. So, there is a spinner wicket. So, there is a half flow and half flow. So, there is a success. There is a wicket flow. So, there is a wicket flow. But, there is a wicket flow. కానీ ఈ జడేజా రొటీన్ భిన్నంగా ఆడిండు బాగా టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడే ప్లే చేసిండు స్ట్రైక్ రేట్ బాగా తక్కువ ఉండే చాలా టైమ్స్ లో హిట్టింగ్ చేయాల్సిన దగ్గర సింగిల్ తీయడం కానీ అండ్ స్ట్రైక్ రొటేటింగ్ చూస్తున్నాడు ఒక ఎప్పుడు ఒక్కొక్క చేసి తెలుసు ఒక రెండు మేము కూడా మ్యాచ్ చూసిన రెండు సిక్స్ లో అయ
సో ఈ రెండు ఏవటి కొద్దిగా స్లో అయితే అయింది నైన్టీన్త్ ఓవర్ దాకా ఓన్లీ కదా కారణం బాగా బాల్ తిన్నాడు మాది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటది ఇక్కడ ఎందుకంటే హీ వాస్ బ్రాట్ ఇన్ టు ప్లే స్పిన్నర్స్ బేసికలీ షాదాబ్ ఖాన్ అండ్ నవాజ్ నాన్నీకి పట్టుకొచ్చారు జడేగా విచ్ హీ డిడ్ పర్ఫెక్ట్లీ అండ్ వెన్ పేసర్స్ కేమ్ ఇన్ హీ ఫేస్ ఇన్ ద డిఫికల్టీ ఆ పిచ్ లో ఆ పేసర్స్ ట్రబుల్ చేస్తారు అంటే నిన్ను ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్ట్రేలియన్ పేసర్లు ఏం చేస్తారు నో మ్యామ్ నసీం షా నసీం షా ఈ రోజు ఇంజరీ అవ్వకుండా ఈ రోజు వండర్ఫుల్ జాబ్ అయితే బౌలర్ హూ కాంట్ ఈవెన్ బౌల్ ఫర్ 2 ఓవర్స్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇప్పుడు వాడు రిటర్న్ చేస్తున్నాడు సి దిస్ ఇస్ నేను ఇదే చెప్తున్నా the mediocrity is being masked by all these reasons sakka gaadale let us accept it asia cup lo ne idaithe world cup lo em chestha idi serious introspection gelchina vanni mask cheyalsin pan ledu we knew hardik bit perform bowling chesadu ani nenu expect cheyaledu fantastic bowling chesindi he took three wickets fantastic bowling chesindi పాకిస్తాన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాళ్ళ బ్యాట్స్మెన్ మీడియో కర్ పర్ఫార్మెన్స్ అని మనకి సాడ్ ఏంటంటే ఇండియన్ బౌలర్స్ డి నాట్ కమ్ అప్ టు ద ఫోర్ ఫ్రంట్ హర్షదీప్ హారిబుల్ హారిబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ నా దృష్టిలో నీకు లెఫ్ట్ టామ్ పేసర్ అన్నప్పుడు లెఫ్ట్ హామ్ కు ఓవర్ ద వికెట్ వేయకుండా అరౌండ్ ద వికెట్ వచ్చి అవుట్ సైడ్ అక్కడ నుంచి వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ మ్యామ్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు కంటైన్మెంట్ బౌలర్ అని నువ్వు నువ్వు డే అక్కడ వాడు స్కోర్ అయి చేయకపోతే నువ్వు కంటైన్మెంట్ లేకెందుకు పోతున్నావు హారిబుల్ అంటే హారిబుల్ ఐ డోంట్ సీ ఫ్యూచర్ విత్ బౌలింగ్ హియర్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎల్స్ కెన్ బీ డూ ఇంకేమైనా అసలు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ హర్షల్ పటేల్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్ బట్ ఆయన కూడా కొంచెం కంటైన్ కంటైన్మెంట్ బౌలర్ టైప్ అండ్ ఆవేష్ ఖాన్ వాస్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మీ రోజు ఎందుకంటే హీ కేమ్ ఇన్ అండ్ జస్ట్ హీస్ స్లాట్ బాల్ చేస్తుండు వచ్చిన వెంటనే ఆ ఒక్క బిగ్గర్ కూడా అది కూడా వాడు 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 వెళ్ళిపోయిండు అది ఎవరు చూడలేదు యా హీ హీ జస్ట్ వెంట్ అవుట్ అసలు అప్పీల్ కూడా చేయలేదు సి దినేష్ కార్తీక్ దినేష్ కార్తీక్ ఇస్ ది వర్స్ట్ బ్రెయిన్ బిహైండ్ స్టంప్స్ నైన్ మూవ్ యాకన్న దారణం వాడు నా హిస్టరీ లో వర్స్ట్ బ్రెయిన్ బిహైండ్ స్టంప్స్ ఇస్ దినేష్ కార్తీక్ ఆడు కీపింగ్ ఎట్లైనా డైవ్ ఇప్పుడు ఒకటి ఒకటి రెండు క్యాచ్లు డ్రాప్ అయినాయి పంత్ క్యాచ్ చేసుకోడు అది పంత్ హాస్ గ్రోన్ మైల్స్ యాజ్ ఎ కీపర్ ఒక క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది డిఆర్ఎస్ ఇండియా ఐదు ఆరు ఏళ్ళు తీసుకోకపోవడం కారణము దినేష్ కార్తిక్ ఒక్క మ్యాచ్లో ట్రై చేసినప్పుడు దినేష్ కాక ఉండే వెనకాల స్టంప్స్లో అది ఏమైందో మనకు తెలుసు హారిబుల్ బ్రెయిన్ మ్యాచ్ అవేర్నెస్ జీరో నిద్రపోతూ ఉంటాడు అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటాడు ఏం చేశాడు అర్థం కాదు పనికి మాలని హైపిస్తుంటారు ఆయనకి సరే బ్యాట్స్మెన్ కి అయితే బన్నీ అదే వచ్చి చెప్తాడు ఇప్పుడు కానీ బట్ యాజ్ కీపర్ ఈస్ ఫారెండర్ సేమ్ ఫీలింగ్ ఐ డూ ఫీల్ దట్ దినేష్ కార్తిక్ ఈస్ నాట్ సో గుడ్ కీపర్ కంపేర్ టు పంత్ వెన్ యూ హావ్ పంత్ యాజ్ ద బెస్ట్ కీపర్ యూ షుడ్ ప్లే హిమ్ అనేది ఇట్స్ ఎ స్పెషలిస్ట్ రోల్ యాజ్ ఎ బ్యాట్స్మెన్ యాజ్ ఎ బ్యాట్స్మెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ది దినేష్ కార్తిక్ ని పట్టుకొచ్చింది ఎందుకంటే హీ ఈస్ ద స్పెషలిస్ట్ ఫినిషర్ అదే ఆయనకి ఇచ్చిన రోల్ మీకు different opinions unda bro to start up start yes sir no gani ee show lane start yes sir ani expect cheyale but okay continue ipl lo chusna meek rcb lo he is coming at last two three see ipl rcb tantra pick em awesome le bro ipl rcb dinesh karthik that sums up the whole story that sums up the whole story yeah so tell me da as usual a finisher role is such కీపింగ్ కూడా చేస్తాడు కొద్దిగా అయితే ట్రై చేస్తుంది బట్ ఓకే ఇట్స్ ట్రై ఈజ్ నాట్ ఎ థింగ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కాబట్టి కొద్దిగా ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటుండే ఇంద్రావిడ్ అసలు ఆమె చూస్తుంది సో ఆ టైమ్ లోనే పంత్ కాడైతే నేను పిచ్చి ఎక్కించేటప్పుడు వికెట్ కీపింగ్ ఉంటే ఈ అసలు దానంగా అరిచి అరిచి మొత్తం పిచ్చి లేకపోతాడు జస్ట్ మిస్ అయిపోయింది ఇంకోటి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సింది అండ్ ఫీల్డింగ్ ఫీల్డింగ్ వెరీ ఫ్లాప్ షో జరిగింది ఒకటే ఏరియాల ఒకటే ఏరియాల బౌండరీలు పోయినాయి ఆ ఒక్క ఏరియాల అసలు కూడా నిమ్మర్ ఆఫ్ ఫీల్డర్స్ చేంజ్ అవుతున్నప్పటికి కూడా ఆ ఏరియాల మనం సెక్యూర్ చేయలేకపోయినాం అదే ఏరియాల కాన్స్టెంట్ గా పాకిస్తాన్ బ్యాట్స్మెన్ అయితే డైరెక్ట్ జిట్టీలు ఎప్పుడైతే రెండు మూడు బాల్లు డాట్ బాల్ పడుతున్నాయి ప్రెషర్ బిల్డప్ అవుతుంది సో దిస్ గోన బి ఒక్కొక్క రాంగ్ షాట్ ఆడుతారు అవుట్ అవుతారు అన్న మూమెంట్ లా రిలీవ్ ఇయనీకే బౌండరీలు కూడా వీళ్ళు రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో బౌండరీలు అయినాయి ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ బిల్డప్ అయిండు హార్డిక్ పాండ్యా వికెట్లు తీసేసిండు 
నాకు భువనేశ్వర్ వికెట్ తీసిండు ఎందుకంటే దానికి ముందు కొద్దిగా బౌల్స్ అనేటి కొద్దిగా డాట్ బాల్స్ ఉంటాయి వీళ్ళు కూడా కొద్దిగా డాట్ బాల్స్ ఉంటే చేసిండు అండ్ రిజ్వాన్ అయితే అన్వే అసలు ఆ వికెట్ మనం చూసినాము అసలు ఆయన కూడా తెలియదు అది ఆ షాట్ పడుతుంది అని సో మొత్తం బాడీకి ఫుల్ ఫోర్స్ లో బాల్ పడు సో ఒక్కొక్క నోవే అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ ఒక బాల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బాల్ వేసి అవుట్ చేసిన విధానం అయితే నాకు చాలా బాగా ఛాన్సెస్ అసలు అట్లా క్రియేట్ చేయాలి బౌలర్ అనేటోడు నేను భూవి ఫ్యాన్ భూవి డి నాట్ ప్లే టు స్ట్రెంగ్స్ భూవి ఈజ్ ఏ సీమ్ అప్ బౌలర్ నువ్వు ఏదేదో చేస్తున్నావు అంటే అవుతల స్కిల్ లేదు కాబట్టి అది అవుట్ అయ్యిండు ఐఎమ్ సారీ టు సే బాబర్ ఆజం కైపిస్తారు కానీ ఎప్పుడు మంచి మ్యాచ్ ఆడినా కూడా దే విల్ టేక్ ద వికెట్స్ ఆఫ్ టాప్ ఆర్డర్ వెరీ క్విక్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫర్ లోయర్ ఆర్డర్ దే విల్ స్ట్రగుల్ ఎలా ఈ రోజు కూడా మనం చూస్తే దహాని అనేటోడు లాస్ట్ కి వచ్చి పదహారు రన్లు కొట్టిండు ఆరు బాల్ లో రెండు సిక్స్ లు ఒక ఫోర్ సో యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ టైలెండర్ టు కమ్ అండ్ హిట్ యుట్ వర్స్ అండ్ హరీష్ రాఫ్ ఆల్సో వెంట్ ఫర్ ట్వెల్వ్ రన్స్ మిస్టే ఛాన్స్ పై నాట్ ప్లేయింగ్ యశ్విన్ వికెట్స్ పడుతుండేమో అశ్విన్ వస్తే ఈవెన్ చహల్ వెంట్ ఫర్ రన్స్ ఈ వాస్ అరౌండ్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ రన్స్ ఫర్ ఓవర్ డిసాస్టర్ బేసికలీ జడేజా వాస్ కంటైనింగ్ బట్ చహల్ వాస్ ప్యూర్ వేస్ట్ ఈ మ్యాచ్ లో అశ్విన్ కుడ్ హావ్ బీన్ మచ్ బెటర్ బికాస్ హీ ఈస్ ఎ ఫింగర్ స్పిన్నర్ మంచిగా వికెట్ అండ్ హీస్ ఎ బిగర్ క్రికెటింగ్ బ్రెయిన్ ఇఫ్ యూ ఆస్ మీ ఐ డోంట్ నో లాస్ట్ ఇయర్ ఫెంటాస్టిక్ ఉండే దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది హౌ బిగ్ అంటే షమ్మి అండ్ బుమ్రా ఎంత పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అని బట్ ఎనీవే బన్నీదా దేశ్ నాట్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బుమ్రా ఫ్యాన్స్ ఫేవరెట్ ఇస్ అంత కాదు కానీ బుమ్రా ఉన్నా కూడా నేను ఏం పెద్ద వీగట్టుడు కాదు ఐ థింక్ ఐ మిస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్